In hierdie les gaan ons kyk hoe ons gebeurlikheidstabelle kan gebruik om waarschijnlijkheden te bepaal. Een stel data kan op verschillende manieren geclassificeerd worden. Wanneer een stel op twee verschillende manieren geclassificeerd wordt, is een tweerichting gebeurlijkheidstabel een sinvolle manier om dit voor te stellen. Zo'n so tabel kan dan horizontaal of verticaal gelezen worden afhangende van die klassificatie wat gebruikt wordt. Die totaal rechtsonder zal voor onze aanduiding wees van hoeveel waardes in hier die stel data is. Kom eens kijken naar een voorbeeld. Die volgende tabel toon hoe 150 graad 11 leerlingen geclassificeerd worden volgens geslag en wiskundige prestatie. Als ons naar die tabel kijkt, kan ons dus zien dat hier 150 leerlingen was. En nou gaan dit afhang van wat er klassificatie ons op focus. Ons kan bijvoorbeeld net focus op geslag en zien dat daar 70 mans en 80 vrouwen deel van die navorsing was. Of ons kan kies om te focus op die wiskundige prestatie en kan zien dat 135 slaag en 15 druip. Dan kan ons laatstens een combinatie van die twee klassificaties hebben. Ons kan sê dat 63 van die mannelijke leerlinge slaag, tegen die 72 vrouwelijke leerlinge wat slaag. 7 mans druip, tegen die 8 vrouwen wat druip. Vraag A. Indien een leerling willekeurig uit hierdie groep gekies wordt, wat is die waarschijnlijkheid dat die leerling mannelijk is? Hier wordt net gevraagd voor een van die klassificaties en dit is voor mannelijk. En ons weet hier was 70 mans. Dus is hier die waarschijnlijkheid van 70 uit die 150 leerlingen. In vraag 2 wordt al bij klassificaties nou gebruikt. En ons moet die waarschijnlijkheid bepaal dat dit een mannelijke persoon is wat ook slaag. Daarom gaan ons sê daar is 63 uit die 150 leerlingen. In vraag 3 wordt al bij klassificaties weer eens gebruik en ons focus op vrouwelijk, zowel als slaag. Die verschil is echter hier dat het vrouwelijk is of slaag. Hier kan dit dus een van die 72 vrouwen wees wat slaag, maar ook een van die 8 vrouwen wat druip. Of dit kan zelfs een van die 63 mans wees wat wel slaag. En dit alles uit die totaal. Dus is daar 143 uit die 150 leerders wat vrouwelijk is of slaag. Vraag B. Bepaal of die gebeurtenissen om mannelijk te wees en om te slaag onafhankelijk is. Dit betekent ons gaan hier weer eens met toets of die formule voor onafhankelijkheid wel waar is. Hiervoor gaan ons die linkerkant en die rechterkant apart uitwerken. Die waarschijnlijkheid om iemand te kies wat mannelijk is, één slag, het ons reeds vroeger genoemd, is 63 uit die 151 leerders. Wanneer ons dan die rechterkant van die formule bepaal, moet ons begin door die waarschijnlijkheid te berekenen dat die persoon mannelijk is en daarom werk ons nou met die totaal, en zal dit wees 70 uit die 150, wat ons moet maal met die waarschijnlijkheid dat die persoon slaag, en dit is allemaal wat slaag, en daarom 135 uit die 150. Hier kan ons dan duidelijk zien dat die linkerkant gelijk is aan die rechterkant, en daarom is die gebeurtenissen om mannelijk te wees en om te slaag onafhankelijk van elkaar. Met een paar extra berekeningen zal je zien dat diezelfde percentage mans als vrouwen in hier die celdata wiskunde slaag. Dit bevestigt dan weer ons antwoord dat jouw wiskundige vermoeien onafhankelijk is van jouw geslag. Voorbeeld 2. Een steekproef van 100 mans en 200 vrouwen is voor kleurblindheid getoets. De resultaten is dus volg. Vraag A. Bepaal die waardes van A tot E. Als ons wegval met waarde A, 
weet ons dat a plus 1 een totaal van 10 moet gee en daarom moet a 9 wees. Volgende weet ons dat a plus b 100 moet wees en daarom is b dan 1 en 90. 1 en c moet saam 200 maak en c sal dus 199 wees. Om d te kry, weet ons dat b plus c gelijk moet wees aan d en daarom gaan d 290 wees. En e is die groot totaal horizontaal of vertikaal en e gaan dan 300 mense wees. Vraag b. Wat is die waarschijnlijkheid dat de persoon wat lukraak gekies wordt uit die wat kleerblind is, mannelijk zal wees? Hier is dit baie belangrijk om te besef dat ons nou net focus op die persoon wat kleerblind is. Die vraag is dan wat die waarschijnlijkheid is dat een van hier die mensen wat reeds kleerblind is, mannelijk zal wees. Van die 10 wat kleerblind is, is 9 mans en daarom is 9 uit 10 die waarschijnlijkheid dat een persoon wat kleerblind is ook mannelijk zal wees. Vraag C. Is kleerblindheid onafhankelijk van geslag? Weer moet ons toets vir onafhankelijkheid, maar hier die keer word ons gebeurtenisse nie gespecificeer nie. Jy kan dus kies tussen mannelijk en vrouwelijk en kleerblind en nie kleerblind vir hier die berekeningen. Ek gaan werk met vrouwelijk en kleerblind. So vir die eerste deel van ons onafhankelijkheid formule, gaan ek kyk wat die waarschijnlijkheid is dat ek iemand kies wat vrouwelijk is en kleerblind is en hier het ons net 1 uit die 300 mense gehad. Vir die rechterkant van die formule gaan ons nou vrouwelijk en kleerblind apart doen. So eerstens, die waarschijnlijkheid dat ons iemand kies wat vrouwelijk is, is 200 uit die 300. En dan die waarschijnlijkheid dat onze persoon kies wat kleerblind is, is dan 10 uit die 300. Hierdie keer is dit dus duidelijk dat die linkerkant niet gelijk is aan die rechterkant nie en daarom is kleerblindheid niet onafhankelijk van geslag nie. Dit is hier baie belangrijk om daarop te let dat jy nie nou kan sê die gebeurtenisse is afhankelijk nie. Hulle is beslis nie onafhankelijk nie, maar dit beteken net dat die een wel die ander een kan beïnvloed. Dit beteken nie dat die een gebeurtenis afhankelijk is van die ander nie. Hier is daar dus een groter kans dat jy kan kleerblind wees as jy mannelijk is, want een groter percentage van die mans was kleerblind, maar dit is niet verseker dat jy kleerblind gaan wees as jy man is nie.